ओके तो सॉलिड्स को अब तक जो हमारा ट्रीटमेंट रहा सॉलिड्स को लेकर द ट्रीटमेंट वॉज कि हम मान लें कि सॉलिड जो है वो रिजिड है राइट इससे पहले सॉलिड बॉडी का जो डिस्कशन हमने किया वी एड डन दैट डिस्कशन इन रिजिड बॉडी मोशन रिजिड बॉडी डायनामिक्स तो हमने मान लिया कि रिजिड बॉडी का मतलब क्या है जो कि डिफॉर्म हो ही नहीं सकती राइट रिजिड बॉडी मीन्स राइट अनडिफॉर्मेबल बॉडीज लेकिन हम ऐसा जानते हैं कि इस तरह की कोई बॉडी नहीं है चाहे कितनी भी हार्ड क्यों ना हो चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो अगर हम सफिशियंट फोर्स लगाएं सो दैट बॉडी में डिफॉर्मेशन लाए जा सकते हैं राइट ईच एंड एवरी राइट इट जस्ट दैट कि वी नीड राइट अमाउंट ऑफ फोर्सेस ठीक है तो अपने आसपास हम दिन रात डिफॉर्मेशन कर रहे हैं और बिना डिफॉर्मेशन के हमारा वर्ल्ड जो है वो काफी खतरनाक हो जाएगा मान लो तुम चपाती खा रहे हो हम्म और तुमने तोड़ने की कोशिश की टूटी नहीं रही है चावल तुमने अपने मुंह में डाले चबाने के लिए वो रिजिड है वो तुम उनको डिफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हो तो क्या हमारा काम बनेगा बात समझ रहे हो खाने तक की अगर हम बात करें फ्रूट्स की बात करें जो भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे चाहे वो प्लांट्स हैं या लोग एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं या एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं एनिमल एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं क्या ये सब पॉसिबल होगा अगर चीजें डिफॉर्मेबल ना हो तो और डिफॉर्मेशन से हम कितने सारे काम अपनी बॉडी में ही करते हैं हाथ को मोड़ लेते हैं थम को मोड़ लेते हैं फिंगर्स को मोड़ सकते हैं राइट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं तो हमारा काम तो हम तो खुद है ही एक डिफॉर्मेबल बॉडी अगर हमें रिजल्ट बना दिया जाए तो हम तो क्या बन जाएंगे डबी बन जाएंगे तो फिर देर इज नो लाइफ लेफ्ट लाइफ है क्योंकि यहाँ डिफॉर्मेशन है तो डिफॉर्मेशन आर गुड बात समझ रहे हैं ओके रिजिट बॉडीज होना अच्छी बात नहीं है हमेशा ओके तो डिफॉर्मेबल बॉडीज जिन में डिफॉर्मेशन लाई जा सकते हैं है ना सो एवरी बॉडी कैन बी डिफॉर्म राइट सो इन रियलिटी राइट Everybody can be deformed. हर बॉडी क्या है डिफॉर्म की जा सकती है बात समझ रहे हो एवरी बॉडी कैन बी डिफॉर्म इट जस्ट दैट राइट वी एंड टू डू दैट राइट टू डू सो वी रिक्वायर राइट अमाउंट ऑफ फोर्सेस ठीक है ओके तो यहां हम डिफॉर्म डिफॉर्मेबल बॉडीज की ही बात कर रहे हैं ठीक है ओके तो डिफॉर्मेबल बॉडीज की जनरली हमने देखा होगा कि जैसे मान लो कि मैं राइट मैंने अपनी थम को मैंने डिफॉर्म करने की कोशिश की तो जो स्किन है जो मसल्स हैं यहाँ वो डिफॉर्म हो रहे हैं तो क्या ऐसा है कि डिफॉर्म कर दिया और वो डिफॉर्म ही रह गए कभी मतलब जैसे मान लें कि हमने किसी पेपर को दो पीसेस में ब्रेक कर दिया तो अब ऐसा तो है नहीं पेपर जैसा तो हाल है नहीं कि भाई हमने या पेपर को फोल्ड कर दिया हमने राइट क्रम्बल कर दिया क्रम्बल कर दिया तो पेपर वापस थोड़ा सा ही आ पाता ज्यादा नहीं आ पाता आप समझ रहे हैं या अगर हम क्ले की बात करें सॉफ्ट क्ले राइट क्ले में हमने पानी डाल दिया है राइट तो क्ले एंड वाटर मिक्स तो क्ले एंड वाटर मिक्स की अगर हम बात करें या डो बनाए हम राइट डो आटे में पानी डाल के कोई भी आटा हो उसमें जब डो तैयार करते हैं उसका तो जब उसे डिफॉर्म कर देते हैं तो वो बॉडी जो है उनमें राइट वापस आने की टेंडेंसी बहुत कम होती है जैसा उनको कर दिया वो वैसे ही रह जाते हैं जैसे जेली हम्म टूथपेस्ट तो ये ऐसे बॉडीज हैं जैसा इनको कर दिया ये लगभग वैसे ही रह जाते हैं ये खुद वैसे होने की कोशिश नहीं करते हैं राइट लेकिन दूसरी तरफ बलून है बलून को डिफॉर्म करें हम रबर रबर को स्ट्रेच करें जैसी फोर्सेज हम हटाते हैं तो वापस अपनी ही ओरिजिनल शेप ले लेता है अपना ओरिजिनल साइज ले लेता है राइट अगर अपने मैं मसल्स को पुल करूं, तो पुल मैंने किया तो अभी डिफॉर्म हो गए जैसे हाथ हटाऊंगा दे विल रिफॉर्म बात समझ रहे हैं तो ये डिफॉर्मेशन क्यों हुआ रिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है डिफॉर्मेशन इसलिए हुआ क्योंकि हमने जबरदस्ती की अपने आप नहीं करना चाह रहा बॉडी हमने फोर्स लगाया वी फोर्स द बॉडी राइट वी हैव फोर्स इट टू चेंज इट्स शेप एंड साइज राइट वी वी हैव डन सो विद हेल्प ऑफ फोर्स लेकिन जैसे ही राइट right, तो हुआ क्या उससे जैसे हमने बॉडी को डिफॉर्म किया तो बॉडी के अंदर के जो एटम्स हैं राइट right, उनके बीच की स्पेसिंग चेंज हुई है ना तो एटम्स स्पेसिंग चेंज करना नहीं चाहते लेकिन हमने जबरदस्ती की तो जबरदस्ती की तो उस बात को अपोज कर रहे हैं अपोज कैसे कर रहे हैं वो अपोज कर रहे हैं वो 
उनमें एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है वो टेंडेंसी हमारे लगाए गए फोर्स को अपोज करती है राइट right? और उस टेंडेंसी या उस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग टेंडेंसी या रिस्टोरिंग फोर्स जिस फोर्स की वजह से वो वापस आना चाहते हैं अपने पुराने शेप में राइट right? जैसे स्प्रिंग को हम पुल करें तो हमें स्प्रिंग को पुल करने में जोर आता है ना फोर्स लगाना पड़ता है बिना फोर्स लगाए थोड़ी होती है तो तुमको फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है क्योंकि अंदर से कोई रोक रहा है उसको अंदर से कोई अपोजिशन आ रहा है अपोजिशन है तभी तो फोर्स लगाना पड़ रहा है अपोजिशन नहीं होता तो फोर्स क्यों लगाते हैं तो वो जो अपोजिशन है उसी का नाम क्या है रिस्टोरिंग मैकेनिज्म तो जब हम अपने लगाए गए फोर्सेज को हटा देते हैं तो वो रिस्टोरिंग मैकेनिज्म अपना काम करती है और बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिस्टोर करने की कोशिश करती है ठीक है तो ये जो टेंडेंसी है बॉडी की जो प्रॉपर्टी है कि वापस आने की कोशिश हो रही है दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी इसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी तो इलास्टिक का मतलब रबर बैंड नहीं होता इलास्टिक का मतलब ऐसी बॉडी जिसे डिफॉर्म किया फोर्सेज हटा दिए तो वापस वो पहले जैसी हो जाती दैट बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी इसीलिए मार्केट में जो हमें रबर बैंड मिलते हैं उनको कई बार इलास्टिक बोल दिया जाता है हम्म क्यों बोल दिया जाता है क्योंकि तुम डिफॉर्म करके फोर्स हटाओ वापस पहले जैसे हो जाते हैं बात समझ रहे हैं भाई हम्म समझ आ रहा है कुछ ओके तो इलास्टिसिटी की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो लिख लेते हैं इलास्टिसिटी को वेन एक्सटर्नल forces are applied on the body right it gets deformed right it gets deformed when those external deforming forces are removed body tries to regain its original shape and size again theek hai jaise external forces hatate hain body apna original shape aur size regain karne ki koshish karti hai right this property of material of body is called elasticity right isi property kya bol dete hain elasticity bol dete hain right okay ab elasticity mein hamare paas elasticity ke basis par hum bodies ko teen classes mein divide kar sakte hain hmm so as per the elastic nature of bodies right they can be classified into three categories which are as follows पहली कैटेगरी का नाम है परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज दूसरी कैटेगरी पार्शियली इलास्टिक बॉडीज तीसरी कैटेगरी परफेक्टली इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज ठीक है तो तीन तरह की बॉडीज है अपने पास ओके okay, तो पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज की परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज का मतलब क्या है जो कि डिफॉर्मेश डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटाने पर हंड्रेड परसेंट अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं राइट सो दीज आर द बॉडीज राइट विच अटेन्स देर ओरिजिनल 
configuration back completely right after the removal of external and deforming forces tick second is partially elastic bodies तो partially elastic bodies का मतलब है जो कि regain तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं partially regain कर पाते हैं right so these are the bodies the bodies which regains their original configuration partially after removal of external deforming forces ठीक है partially regain कर रहे हैं तीसरी category जो है perfectly inelastic और ठीक है तो जो प्लास्टिक वर्ड हम यूज करते हैं प्लास्टिक वर्ड यहां से आया है पार्शियली मतलब नॉट 100 परसेंट अप टू सम एक्सटेंट ओनली भाई थोड़ा सा रिगेन कर लेंगे वो पूरा वापस नहीं आएंगे जैसे प्लास्टिक बोतल जो आती हैं डिस्पोजेबल बोतल जो आती हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं बिस्लरी या किलने के बोतल्स उनको एक बार राइट क्रश कर दो यूज करने के बाद तो दे विल रिगेन देयर कॉन्फिगरेशन ओनली पार्शियली बैक राइट पूरी तरह से वो वैसे नहीं हो सकते जैसे पहले थे perfectly inelastic or plastic bodies these bodies these these bodies ha huh. hello chaya these bodies does not right does not even try to regain their original configuration बैक ये वो बॉडीज हैं जिन जिनका बिल्कुल मन नहीं है वापस आने का ये बोल रहे हैं कि जैसे हमें हो गए वैसे ही हो गए राइट बिल्कुल चेंज करना नहीं चाहते हैं राइट तो यहां डो का एग्जांपल मैंने लिया और क्ले और वाटर मिक्स का एग्जांपल मैंने लिया राइट सो ये उस तरह के एग्जांपल्स हैं ठीक है तो इनको डिफॉर्म कर दिया तो इनमें कोई टेंडेंसी नहीं है तो प्लास्टिक वर्ड जब हम यूज करते हैं ना मार्केट में वी यूज फॉर पॉलीथीन बैग वी कॉल इट प्लास्टिक प्लास्टिक क्यों क्योंकि उसे डिफॉर्म कर दे एक बार और देखो क्या वो रिफॉर्म होता है तो बिल्कुल उसकी टेंडेंसी नहीं होती रिफॉर्म होने की ठीक है एंड द नेम प्लास्टिक हां उनमें रिस्टोरिंग फोर्सेस नहीं है राइट बात समझ रहे हो या उनके तुमने जब उनको चेंज कर दिया उनका स्ट्रक्चर जब तुमने चेंज कर दिया तो वो स्ट्रक्चर वैसा ही रहना चाहता है उसे बिल्कुल मतलब ही नहीं है वापस जाने का कोई मजा नहीं आ रहा उसको या कोई टेंडेंसी उसमें नहीं है स्प्रिंग है जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस करें या इलांगेट करें तो वापस आना चाहती है लेकिन मान लो स्प्रिंग अगर ऐसी हो कि कंप्रेस किया और वैसी वैसी ही रह गई वो है ना तो उसमें रिस्टोरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो ही नहीं रही है हम ओके तो बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं राइट और जो डिफॉर्मेशंस हैं उनको हम स्टडी करते हैं लेकिन थोड़े अलग तरीके से स्टडी करते हैं राइट सो द डिफॉर्मेशन सो डिफॉर्मेशन right developed in the body are studied in the form of strain and restoring forces restoring forces which are bringing back the body to its original configuration right are studied in the form of stress 